Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al primer módulo de nuestro curso de Go. En este módulo vamos a empezar desde cero, explorando qué es Go, por qué deberías aprenderlo y cómo configurar tu entorno de desarrollo. Si eres nuevo en Go, este vídeo es el punto de partida perfecto, así que empecemos. Go, también conocido como GoLang, es un lenguaje de programación moderno creado por Google en 2007 y liberado para el público en 2009. Y sus principales desarrolladores fueron Robert Gresmer, Rob Pike y Ken Thompson. Es un lenguaje de código abierto, compilado y tipado y diseñado para ser eficiente, simple y fácil de aprender. Pero, ¿por qué aprender Go? Go es ideal para crear aplicaciones altamente concurrentes y escalables, desde microservicios hasta grandes sistemas distribuidos. Su rendimiento es comparable al de C o C++, pero con una sintaxis mucho más simple y una gestión de la memoria automática. A lo largo de este curso veremos cómo Go facilita el manejo de la concurrencia y cómo nos ayuda a escribir programas rápidos y robustos. Desde aplicaciones web a sistemas en la nube, Go es utilizado por grandes empresas como Google, Uber o Dropbox para manejar infraestructuras complejas. Así que si buscas un lenguaje que combine simplicidad, rendimiento y concurrencia, Go es la elección perfecta. Para comenzar a programar en Go, lo primero que necesitamos es instalarlo en nuestro sistema. Así que vamos a descargar e instalar Go desde su sitio web oficial, go.dev. Ahora en su página web vamos a pulsar en este botón de aquí que dice Download y aquí podemos descargarnos el instalador para los distintos sistemas operativos como Windows, MacOS o Linux. Dependiendo de tu sistema operativo la instalación se realizará de un modo u otro. Para ver las instrucciones de la instalación de tu sistema operativo puedes ir a este link de aquí y esto te llevará a las instrucciones para instalarlo en Windows, MacOS o Linux. En mi caso voy a seguir las instrucciones de Linux ya que yo lo voy a instalar en una máquina Ubuntu versión 22.04. Así que lo primero que voy a hacer es descargarme este tarjeta que está aquí. Ahora cuando hayas ubicado este tarjeta donde quieras dentro de tu máquina Ubuntu, en mi caso lo he ubicado en mi carpeta personal dentro de Home, vas a ejecutar el siguiente comando. sudo rm-rf barra usr barra local barra go para eliminar cualquier instalación previa que tuvieras de go and and para concatenar la ejecución de otro comando sudo tar menos c barra usr barra local guión xzf y el nombre del comprimido tar gz para descomprimirlo en la ubicación usr local yo te recomiendo lanzar ambos comandos con permiso de superadministrador para evitar cualquier tipo de problemas a la hora de eliminar o crear una carpeta nueva dentro de usr barra local. Después de ejecutar estos dos comandos, si no recibes ningún mensaje en tu terminal, quiere decir que ambos comandos se han ejecutado correctamente, con lo cual ya tenemos go en nuestro equipo. Ahora tenemos que añadir el ejecutable del comando go a nuestro pad. Para ello vamos a editar el fichero .profile del siguiente modo, sudo b dólar home barra punto profile si lo prefieres puedes usar nano y en este fichero abajo del todo tenemos que añadir la siguiente línea export espacio path igual dólar path dos puntos barra usr barra local barra go barra bin después de añadir el export al punto profile ya puedes ejecutar comandos en tu terminal de go por ejemplo go version que te dirá la versión que tienes instalada en tu equipo si después de editar este fichero no te reconoce este comando, es posible que tengas que cerrar y volver a abrir tu terminal. Ahora vamos a configurar dos variables de entorno, GoRoot y GoPath. GoRoot va a permitir al compilador de Go y otras herramientas encontrar las bibliotecas estándar de Go, mientras que GoPath es la ruta raíz del espacio de trabajo de Go, en la que podemos encontrar carpetas como src con el código fuente que desarrollemos, la carpeta pkg con los paquetes compilados y la carpeta bin con los ejecutables. Y para ello vamos a editar el fichero .bash.rc de nuestro usuario. Dentro de este fichero, abajo del todo, vamos a añadir las siguientes líneas. La primera es export espacio go root igual a barra usr barra local barra go, que es donde hemos instalado go. Después vamos a añadir otra que es export espacio go path igual a dollar home barra go. Esta es la que quiero que sea mi área de trabajo para trabajar con go. Y por último añadimos un último export que es path igual a dollar path dos puntos dollar go root barra bin dos puntos dólar go path barra bin después de editar ese fichero base rc vamos a ejecutar este comando source para refrescar la configuración y así tener acceso a las dos variables de entorno que acabamos de configurar una vez hecho esto si ahora nosotros visualizamos esas variables de entorno veríamos que tienen los valores que le hemos configurado en nuestro base rc 
Perfecto, ahora que ya tenemos Go instalado en nuestra máquina y perfectamente configurado, quiero hablaros de los IDs que yo recomiendo. El primero no podía ser otro que Visual Studio Code, y es que si además le instalas esta extensión llamada Go desarrollada por el equipo de Google, vas a tener un montón de ayuda a la hora de desarrollar tus scripts de Go. Pero si prefieres un ID de verdad, yo te recomiendo el ID desarrollado por la empresa JetBrains llamado Goland. Este ID te va a ayudar muchísimo y es la leche, lo que pasa es que es de pago, aquí ya tú escoges cuál quieres utilizar. Ahora que ya tenemos nuestro entorno de desarrollo configurado correctamente, vamos a crear nuestro primer script de Go. Lo primero que hay que hacer cuando queremos empezar a programar en Go es inicializar un módulo. Todos los programas en Go son módulos o paquetes, así que hay que lanzar el comando GoModInit seguido del nombre de nuestro módulo. En este caso es sample barra hello, pero lo normal es que este nombre sea la ruta en la que se aloja el código del propio módulo, por ejemplo github.com barra el perfil del usuario que ha desarrollado el módulo barra el nombre del módulo. Después de ejecutar este comando verás un mensaje como este en tu terminal y verás que en tu carpeta se ha creado un fichero nuevo llamado go.mod. En este fichero lo primero que tenemos es el nombre de nuestro módulo y después la versión de compatibilidad con go. En este ejemplo estamos diciendo que nuestro módulo se llama example barra hello y que usa la versión 1.23 de Go. Este módulo nos ayudará a gestionar las dependencias de nuestro proyecto. Por ejemplo, si nuestro proyecto tuviera alguna dependencia se vería algo como esto. Requiere y el nombre de la dependencia seguido de la versión de la dependencia que hemos descargado. En este fichero también podríamos añadir exclusiones de módulos que no queremos que se puedan utilizar en nuestro proyecto. Para eso utilizaríamos exclude el nombre del módulo seguido de la versión que queremos excluir. Al trabajar con dependencias verás que se te ha creado un fichero llamado go.sum. Este fichero lo veremos en un módulo más adelante. Por ahora quédate con que es el fichero que contiene los tokens de verificación de las dependencias. Ahora que ya tenemos nuestro módulo iniciado vamos a crear un fichero llamado main.go. Todos los programas de go comienzan con la declaración del paquete y el punto de entrada es la función main. En este ejemplo primero declaramos que este programa pertenece al paquete main. Luego importamos el paquete fmt que forma parte de la biblioteca estándar de Go y nos permite imprimir mensajes en la consola. Finalmente en la función main que es el punto de entrada del programa usamos fmt.println para mostrar el mensaje hola mundo. Ahora para ejecutar este programa tenemos que abrir un terminal y ejecutar el comando go run main.go que es el nombre del fichero o del programa que queremos ejecutar. Y verás cómo en tu terminal se pinta el mensaje hola mundo. Si quisiéramos compilar y generar el binario de nuestra aplicación, lo que sería el ejecutable de nuestro programa, tendríamos que lanzar el comando go build. Y esto lo que va a hacer es generarte un binario de tu aplicación. En este caso, este binario se llama hello. Otro comando que te puede interesar es go install. Este comando compila e instala los paquetes directamente en tu máquina. Una parte muy importante de escribir buen código es asegurarte de que ese código sea entendible para ti y para los demás. En Go esto significa seguir las convenciones de estilo y escribir comentarios donde sea necesario. Go permite dos tipos de comentarios, de una sola línea que se escriben con barra barra y de múltiples líneas que se escriben con barra asterisco y se cierran con asterisco barra. Aunque Go favorece el código simple y autodescriptivo, a veces es útil que añadas un comentario explicando alguna función compleja en tu código. Otra cosa que puede ocurrir cuando lances el comando go mod init es que te pida go lanzar el comando go mod td. Este comando lo que va a hacer es coger todas las dependencias que está utilizando tu proyecto y añadirlas al fichero go.mod. Y básicamente esto pasa porque go detecta que estás lanzando el comando go mod init en un proyecto en el que ya hay ficheros .go creados. Con lo cual lo que va a hacer es leer todos esos ficheros .go y va a sacar todas las dependencias externas a la biblioteca estándar de Go que necesite tu proyecto y las va a añadir al fichero go.mod. Y con esto hemos llegado al final de este módulo en el que hemos instalado Go en nuestra máquina, hemos configurado el entorno de desarrollo y hemos escrito el código de nuestro primer programa de Go. Nos veremos en el próximo módulo en el que exploraremos más a fondo los fundamentos de Go.